matematik öğrenme güçlüğü iki ayrı faktörü barındırır. Bir tanesi diskalkülü, diğeri ise matematik öğrenme zayıflığı. Diskalkülü biyogenetiktir. Ama matematik öğrenme zayıflığı doğumdan sonra kazanılmış matematik öğrenme zorluğudur. Her ikisinin de hem değişik kapasitede insanlar farklı özellikler gösterirler. Örneğin diskalkuli her kişide farklıdır. Matematik öğrenme bozukluğu da her kişide farklıdır. Ama bir tanesi genetik tamamen öğrenme yöntemi farklı, diğeriyle benzeşmeyen metotları içerir. Onun için diskalkülde doğru teşhis koymak gerekiyor. Diskalkülinin ilgilendiği konu aritmetiktir. Sadece sayılar. Ama matematik aynı zamanda bir soyut düşünceyi gerektirir. Daha üst seviyede işlemleri gerektirir. Burada diskalkülü problemi yenildikten sonra çocuk çok iyi bir matematikçi olabilir. Ama matematik öğrenme zayıflığı olan çocuk daha fazla zorlanır. Çünkü matematiğin tüm sentezini kapsar özellik. Her insanın algı fonksiyonları farklı olduğundan düşünce biçimi, kısa süreli hafızası, genel hafızası çok farklı olduğundan tabii ki matematik öğrenme biçimi ya da reaksiyonu sentezi de çok farklıdır. Ama burada genetik olan diskalkülidir. Öğrenme bozukluğu sonradan kazanıldığı için direkt Öğrenme ile normal günlük yani milli eğitim metotlarıyla bu giderilebilir ama diskalkülü milli eğitim metoduyla tamamen yerleşir ve ikinci evreye geçerse ikinci diskalkülü evresi çocuk hastalanmaya başlar. Hiperaktif dikkat eksikliği, davranış bozuklukları ortaya çıkar ve o zaman ilaç müdahalesi bile gerekebilir. Ama primer diskalkülü de yani birinci devrede böyle bir müdahaleye gerek yoktur. Öğrenmeyle halledebilirim.